Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Okay, so for this week, we are going to learn on the third chapter, on the third chapter of uh, MKT 243, which is on consumer decision making or consumer, consumer behavior. Okay, jadi untuk topik ketiga ni, kita akan tengok daripada sudut pandang uh, seorang pembeli dan juga dalam masa yang sama, kita juga akan tengok dari segi uh, from the view of a marketer kita akan tengok macam mana uh, seseorang pelanggan ataupun pengguna satu barangan ataupun produk tu dia membuat keputusan sama ada nak membeli ataupun menggunakan servis tersebut ok, tapi sebelum tu saya nak recap balik apa yang kita dah belajar dalam minggu-minggu uh, lepas uh, dalam minggu yang kedua, kita dah start dengan our first chapter which is on introduction to marketing, kita dah define what is marketing and the marketing mix kalau kamu masih ingat kita ada belajar berkaitan dengan the four piece product place promotion dengan price okay and we also learn in terms of the marketing management philosophies kemudian pada minggu lepas saya dah post video berkaitan dengan um, kita punya marketing environment kalau kamu masih ingat kita ada internal dan itu dari segi micro dan juga penekanan in terms of a uh, mac macro punya environment which is uh, external. Okay. Dan dalam masa yang sama juga, saya dah minta I ask you to read more on CSR yang sedang dilakukan ataupun yang telah berlaku di Malaysia which each of you have uh, contributed and tell the whole class about CSR yang kamu dah jumpa. Okay. So which means this week we are going to learn on the next chapter iaitu on consumer decision making ataupun consumer behaviour. Okay, jadi for today, kita akan masuk kepada tiap part ni iaitu this is our, this are our learning objective iaitu the first one adalah in terms of we are going to explain why marketing managers should understand consumer behaviour. Okay, kita letakkan diri kita sebagai uh, marketing punya pekerja atau marketing manager and then adalah penting for us untuk memahami apakah kelakuan ataupun perlakuan sesuatu uh, pengguna bukan sesuatu lah, seseorang pengguna terhadap barangan yang berada di pasaran and then the second learning objective adalah in terms of analyzing the components of the consumer decision making process and to explain the consumer post purchase evaluation process okay. jadi dekat sini untuk perkara kedua yang kita akan belajar hari ini adalah proses yang berlaku apabila seseorang pengguna tu dia membuat uh, analisa ataupun dia mem, uh, sebelum dia buat keputusan tu dia akan buat uh, pencarian dia ada proses-proses yang terlibat dia ada lima proses kita akan belajar sekejap lagi and then selepas pada dia dah buat keputusan contohnya kalau dia nak membeli satu barangan tu selepas pada dia buat pembelian which is the post purchase punya proses dia akan buat evaluation evaluation tu contohnya selepas membeli sesuatu barangan uh, macam biasa kita akan tengok okay, adakah barangan tersebut memenuhi kita punya expectation ataupun ianya ada satu produk ataupun servis yang mengecewakan. Alright, and then the third learning objective adalah in terms of identifying the types of consumer buying decision and to discuss the significance of customer involvement. Okay, dekat sini kita akan tengok apakah jenis-jenis keputusan yang dilakukan oleh consumer ataupun buyer ni dan juga kita akan tengok apakah keterlibatan uh, bagi seseorang pengguna tu apabila dia nak tengok dia nak buat buying decision tu adakah apakah perkara penting di dalam dia punya decision making process Okay and then the last uh, learning objective like in terms of identifying and understanding the factors that affect consumer decision Okay Alright so ini adalah kita punya learning objective Alright, and then we are moving into, okay, so kita perkara pertama untuk chapter ketiga ni adalah uh, kita akan define apakah consumer behavior. Okay, apakah yang dimaksudkan consumer behavior di sini adalah in terms of uh, consumer behavior is a process a consumer uses to make purchase decision as well as to use and dispose of purchase goods or services also includes factors that influence purchase decision and the product use. Okay, yang dimasukkan dengan consumer behavior ni adalah dari segi bagaimana seseorang pelanggan ataupun seseorang pengguna tu 
dia membuat keputusan untuk sama ada dia katalah uh, dia ada keperluan untuk uh, membeli makanan jadi kita akan tengok sebagai uh, seorang pegawai pemasaran kita nak tengok bagaimana dalam dia nak mendapatkan makanan tersebut apakah dia punya thought process ataupun apakah dia punya uh, proses-proses yang terlibat dalam masa contohnya kalau katalah dia nak uh, dia uh, nak beli makanan tetapi jenis makanan apa ataupun apakah uh, bagaimana dia nak makan makanan tersebut itu adalah terlibat di dalam sebagai orang yang, apa yang kita panggil sebagai consumer behavior Okay How do consumer behavior can be can be seen is the first one in terms of how consumer make purchase decision Okay sebagai contoh saya bagi contoh Setelah kamu uh, nak beli uh, atau nak beli laptop untuk belajar jadi bagaimana kamu nak dapatkan laptop tersebut? Ha, mesti kamu akan buat buat kajian dahulu ha, dan selepas kamu buat kajian baru kamu decide sama ada okay. ha, selepas kamu dah dapat mungkin laptop yang kamu kenal and then how you going to get it adalah sama ada kamu akan tengok dari segi keperluan iaitu consumer use and dispose of product bagaimana kamu nak menggunakan ataupun apakah keperluan untuk kamu mendapatkan produk tersebut ha, dalam contoh yang saya bagi tadi tu in terms of consumer use and dispose product Okay, next one Okay, itu uh, learning objective yang pertama kita dah define what is actually a customer uh, apa yang dimasukkan dengan customer behavior which is dekat sini adalah proses uh, uh, sebuah proses yang, di, yang dijalankan ataupun yang berlaku bagi seseorang consumer untuk membuat keputusan sama ada tidak beli ataupun tidak sesuatu barangan ataupun servis selepas dia dah menimbang ataupun mempertimbangkan faktor-faktor yang terlibat sama ada dari segi keperluan ataupun dari segi kemampuan kewangan dia dan juga seterusnya dia akan tengok dari segi bagaimana kalau dia dah buat decision untuk membeli sesuatu produk ataupun menggunakan sesuatu servis itu adakah ia dapat memenuhi dia punya keperluan dan juga kemahuan dia untuk penggunaan seharian dia Okay, so next kita akan masuk dekat um, dekat sini dia ada consumer decision making process tapi kalau kamu tengok dekat sini Uh, dekat dalam kamu punya workbook, uh, kalau kamu tengok dekat workbook kamu kat 3.2 dia ada consumer buying behavior, uh, dia ada bagi dua consumer market tu dimaksudkan sebagai all individuals and household who buy for personal use kiranya consumer market ni dimaksudkan sebagai ses, uh, sesiapa saja yang terlibat di dalam proses pembelian uh, sesuatu barangan ataupun servis bagi memenuhi keperluan personal ataupun keperluan peribadi dia And then apa yang dimasukkan dengan consumer buying behavior adalah reasons and logic behind purchasing decision. Okay, apa yang, apa yang dimasukkan dengan consumer buying behavior ni dekat sini adalah kamu sebagai manusia, apabila kamu buat pembelian, uh, kamu mesti ada kamu punya faktor ataupun kamu punya sebab tersendiri in terms of kenapa, why do you buy certain certain products? Saya bagi contoh, katalah kamu um, nak, nak uh, hari ni kamu rasa kamu dah harga sebab cuaca panas tapi bila, uh, bila cuaca panas kamu ada reason untuk membeli air kamu dah harga and then kebetulan bila kamu kamu sedang drive sebagai contoh kamu tengah memandu kamu nampak ada satu uh, tea life sebagai contoh uh, kedai tea life jadi kamu berhenti kamu buat decision okey kamu berhenti ke, di kedai tersebut untuk mendapatkan uh, air ataupun air ais ke untuk menghilangkan rasa dahaga tersebut that is the reason and logic behind your purchase decision which is to fulfill your needs to, untuk memenu, untuk menghilangkan dahaga Okay, then uh, dekat sini part yang paling penting untuk chapter 3 adalah kita akan tengok dari segi bagaimana consumer decision making process Okay, so, uh, proses ni akan terlibat apabila kamu sebagai pengguna kita letakkan diri kita sebagai pengguna kita nak mendapatkan sesuatu barangan okay. yang perkara pertama dalam five step process ni adalah kita nak dapatkan barangan yang pertama adalah we need recognition apa yang dimaksudkan dengan recognition ni adalah kita akan kenal pasti dahulu kenapa kita nak dapatkan barangan tersebut dia akan timbul keperluan dekat proses di sini okay. apabila timbulnya keperluan ataupun kehendak untuk mendapatkan sesuatu barangan a product ataupun a service then the next step is to in terms of information searching ha, selepas kita ok contoh saya bagi contoh proses kita dekat sini contohnya nak membeli uh, sebuah motor sebab apa? sebab kamu nak pergi ke kelas contohnya bila kamu nak pergi ke kelas 
Contohnya kamu kalau kamu duduk di luar, di luar kampus untuk pergi ke kelas kamu memerlukan sebuah motor. Itu your need recognition. Sorry kat sini. Ha, bila kamu ada keperluan untuk mendapatkan sebuah motor sebab kamu nak pergi ke kelas, then kamu akan buat information search. Kamu akan kena pasti, okay, sebuah motor. Tapi sebabnya dekat sini, kenapa kita kena buat information search? Sebabnya dalam pasaran kita ada lebih dari satu pilihan untuk mendapatkan motor. Maksudnya ada motor sikal, dia ada banyak jenis. Jadi dekat proses of information search ni adalah proses di mana kita mencari maklumat bagi memenuhi kehendak yang tercipta dekat sini, dekat need recognition tadi. Selepas kita dah buat information search, ha, mestilah kamu ada kamu punya preference ataupun kamu punya ha, kegemaran. Contohnya kamu mungkin suka motor yang berwarna hijau sebagai contoh. Alright, and then selepas daripada itu adalah proses yang kamu dah buat information search, proses kedua ni, dia akan move into the third process iaitu dekat sini adalah evaluation of alternative. Macam saya kata tadi, dekat dalam pasaran, dia ada lebih dari satu option. When we have more than one option, then the next process involved in terms of evaluation. What does it mean by evaluation of alternative? It's It means that consumer will devise a list of product choices in order to meet comparison. Okay, macam saya bagi contoh tadi, selepas kita dah cari maklumat berkaitan dengan motor berwarna hijau, Ha, kita akan tengok motor warna hijau yang pertama, contohnya brand dia adalah um, Suzuki sebagai contoh. Kemudian selain daripada itu, bila kita cari maklumat tadi, kita jumpa juga motor Yamaha dan juga motor uh, brand dia KTM. Ketiga-tiga brand ni, dia ada apa yang kamu perlukan iaitu motor yang berwarna hijau. Ha, mungkin your favorite color is green and that's why you decided to have a green motorcycle. Okay, so when you have evaluation of uh, alternative, you will make comparison in terms of uh, mungkin dari segi kriteria kriteria yang kamu perlukan. Contohnya motor tu tak terlalu besar, motor tu mungkin dalam bajet RM2,000 sebagai contoh ataupun kamu akan tengok dari segi bagaimana uh, kamu punya own preference. Uh, contohnya motor, katalah motor keluaran Suzuki, dia punya exhaust tu bunyi terlalu bising. Tapi compared to other alternative, contohnya motor Yamaha ataupun motor KTM, uh, brand KTM tadi tu, dia tidak mengeluarkan bunyi yang kuat dekat exhaust dia. So, your alternative melibatkan pilihan-pilihan yang lain supaya kamu ada lebih daripada satu pilihan. Alright. So, after on the third process ni, on consumer decision making process, then you will make decision. Okay. Dekat sini, dekat proses yang keempat ni adalah decision to buy ataupun decision to purchase. Okay, sekat at this stage, dekat uh, proses yang keempat ni, consumer will decide, sekarang kamu sebagai pembeli akan menentukan what is the best product to buy after evaluating every alternative. Okay, kita ulang balik. Dekat sini, kamu dah kenal pasti kamu punya kendak. Dengan saya bagi contoh, uh, contoh untuk mudah memahamkan adalah kamu mulakan motor untuk pergi kelas. Okay, so selepas itu, bila kamu dah kenal pasti your kehendak and then you will do information search. Kamu akan cari maklumat-maklumat. Saya bagi contoh tadi, kamu nak motor yang warna hijau dan motor mungkin motor, motor sport. Jadi, dekat sini, bila kamu cari maklumat, kamu, ajum, ad, kamu dah list down alternative. Contohnya, motor yang pertama warna hijau yang kamu berkenan adalah motor keluaran Suzuki. Kemudian, motor yang kedua adalah motor Yamaha. Ataupun yang ketiga, motor brand KTM. Motor sikal brand KTM, ketiga-tiga brand ni dia ada berwarna hijau. Jadi, bila kamu dah evaluate ketiga-tiga pilihan yang ada tu, yang kamu dah list down, kamu tengok, okey contohnya dekat Suzuki, mungkin harga dia terlalu mahal berbanding dengan Yamaha. Jadi, kamu dah buat decision ataupun kamu dah buat keputusan, okey, bajet kamu RM2,000 dan motor yang bersesuaian, motor sikal yang bersesuaian yang ada uh, ciri-ciri yang kamu nak iaitu warna hijau, adalah brand Yamaha sebagai contoh. Jadi dekat proses keempat ni adalah when you decide what is the best product to buy after evaluating every alternative. Okay, tetapi ada certain-certain uh, situasi uh, bila contohnya proses untuk decision making ni 
dia tidak semestinya akan end up kita beli produk tersebut. Ha, ini yang uh, dalam satu situation di mana selepas kamu cari mungkin ketiga-tiga alternatif tu tidak uh, ada dalam tiga-tiga alternatif yang dicari tu ada uh, contohnya motor, motor, brand motor tadi in terms of uh, Yamaha, Suzuki dengan KTM, uh, brand KTM motor tu ketiga-tiga ni kamu tak berkenan. Jadi in terms of purchase decision ni kamu buat keputusan untuk tidak membeli. Ha, so kiranya proses kamu terhenti dekat sini. Ha, ini adalah contoh di mana apabila purchase decision tu bila kamu decided untuk tidak membeli motor tersebut dan teruskan pencarian. Tetapi andai kata dekat proses keempat ni kamu dah pilih pilihan yang berkenan di hati jadi kamu membuat keputusan untuk membeli motor tersebut. Jadi kamu akan masuk dalam proses yang kelima dalam consumer decision making process iaitu in terms of after purchase behavior. Okey, apa yang dimaksudkan dengan post purchase behavior ni adalah in terms of kiranya uh, selepas kamu membeli satu barangan tu it means that buyer's satisfaction level depends on his expectation and the actual product performance. Okay, kita ambil contoh yang sama tadi berkaitan dengan motor selepas pada kamu beli motor tersebut tibalah masa untuk kamu guna motor contohnya kamu dah pilih motor Yamaha warna hijau tadi kena dengan bajet kamu yang contohnya bernilai RM2,000 after that when you use the actual product kiranya motor tu dah ada dekat tangan kamu dan bila kamu menggunakan uh, motor tersebut ataupun produk yang kamu pilih tu then it will lead to the next Uh, proses which is dekat sini di mana kamu akan buat perbandingan of course kamu akan buat perbandingan di mana okey sebagai contoh dekat proses information search ni kamu kamu tengok bila motor ni dikata boleh bawa pada kelajuan 110 uh, km per hour tetapi selepas kamu dapatkan barangan ataupun motor tersebut kamu akan buat evaluation di mana sebenarnya motor tersebut hanyalah atas kertas dia boleh tulis dia tulis dekat situ boleh mencapai kelajuan 110 km per hour tetapi sebenarnya bila kamu dah gunakan produk tersebut motor dalam kes ni dia tidak boleh mencapai um, prestasi 110 km per hour jadi secara tidak langsung your expectation berkaitan dengan produk yang kamu beli tu tidak sama dengan apa yang kamu terima semasa selepas kamu buat pembelian jadi dalam proses kelima ni dia ada melibatkan satu proses yang dinamakan dengan uh, apa tu uh, cognitive dissonance. Okey tak apa. Uh, berkaitan dengan ni uh, cognitive dissonance ni kita akan belajar sekejap lagi. Alright so ini adalah proses-proses yang saya explain tadi in terms of need recognition. Ini proses yang pertama. Kita akan kenal pasti kita punya kehendak. Saya recap balik apa yang saya explain tadi. And then selepas kita kenal pasti kehendak kita and then kita akan buat the second step in the process which is information search. Uh, dekat information information search ni kita akan buat pencarian. Okey. Contohnya saya bagi saya, saya bagi contoh uh, saya nak beli sebuah iPad sebab dia baru baru dilancarkan pada bulan lepas. Jadi bila saya nak beli iPad, saya kenal pasti okey. Saya saya nak gunakan iPad tersebut untuk keperluan saya mengajar untuk kelas online sebagai contoh. Jadi dekat proses need recognition ni saya dah kenal pasti keperluan saya iaitu saya perlukan sebuah iPad untuk kendalikan kelas online. Jadi selepas saya dah kenal pasti kehendak saya ataupun keperluan saya then I'll do information search. Okay, information search ni saya buka browser contohnya saya buka Google Chrome saya cari maklumat berkaitan iPad apa yang baru dilancarkan oleh Apple pada baru ni. Contohnya iPad 9 generation sebagai contoh. Jadi dalam masa yang sama bila saya dah jumpa uh, pilihan saya iPad 9 uh, generation maksudnya generasi yang ke-9 tapi dalam masa yang sama saya juga mencari alternatif-alternatif lain uh, selain daripada iPad yang dikeluarkan oleh Apple mungkin saya tengok tablet-tablet uh, yang dikeluarkan oleh Huawei sebagai contoh ataupun yang dikeluarkan oleh Samsung jadi itu adalah proses di mana saya evaluate of alternative uh, saya tengok alternatif-alternatif yang ada Selepas saya dah evaluate, nah saya contohnya saya ni adalah pengguna Apple. Jadi evaluation saya terhadap alternatif tu adalah uh, alternatif yang ada tablet-tablet contohnya daripada Huawei ataupun Samsung. 
tidak kena dengan saya punya kehendak ataupun keperluan ataupun kesesuaian saya so I decided to buy Apple punya iPad so I made a purchase, saya buat purchase decision saya beli Apple iPad ok so selepas saya membuat pembelian iPad tersebut sampai dan saya menggunakan iPad tersebut tetapi however apabila iPad tu sampai dan saya dah gunakan untuk kendalikan kelas sebagai contoh Uh, however, bila contoh ni kalau sebelum ni dia tulis dekat dalam website dia uh, iPad tu mungkin boleh bertahan selama uh, 5 jam selepas kita buat kelas online Tetapi apa yang berlaku dekat post purchase behavior ni adalah saya dapat tahu selepas saya gunakan ni contoh selepas minggu saya gunakan iPad tersebut dia punya bateri tu dia mudah padam ataupun mudah uh, percentage dia mudah jatuh Jadi dalam case post purchase behavior dalam proses ni saya saya punya expectation terhadap iPad tersebut tidak sama dengan apa yang saya harapkan Alright, so that is the process of um, consumer buying decision process uh, ini yang saya explain tadi uh, uh, in terms of need recognition which is the first stage starts with recognizing the need by identifying a problem of finding out a need uh, ini yang saya tekankan tadi dalam proses pertama dalam um, Consumer buying decision process adalah in terms of kita kenal pasti apakah masalah yang ada ataupun isu yang timbul yang menyebabkan kita perlu untuk dapatkan produk ataupun servis tersebut Recognition of needs may be triggered by intense stimuli such as hunger and thirst or by external stimuli including package design, advertisement, a brand name mentioned by a friend Okay, apabila sebagai contoh bila kita kenal pasti kita punya kepulan, contohnya bila katalah ha, dalam kes ni dia bagi, contohnya kita sebagai manusia bila sampai certain certain time, of course perut kita akan berbunyi sebagai contoh tengah lapar jadi itu adalah salah satu proses ataupun salah satu signal of need recognition di mana perut kita dah berbunyi bermakna perut kita perlukan makanan Okay, a marketing manager's objective is to get consumer to recognize an imbalance between their present status and their preferred state. Advertising and sales promotion often provide this stimulus. Apa yang dimaksudkan dengan stimulus adalah in terms of memberi galakan. Okay, sebagai seorang pegawai pemasaran, kita punya produk ataupun kita punya pengiklanan ataupun kita punya marketing punya effort kenalah bagi stimulus. Apa yang dimaksudkan dengan stimulus ni adalah galakkan. Galakkan untuk mendapatkan sesuatu barangan. Okey. Nah, ini yang dimaksudkan dengan stimulus. Any unit of input affecting one or more of five senses. Ha, bila galakkan, apa yang dimaksudkan dengan stimulus ni ataupun dari segi bahasa mudah untuk kita faham adalah galakkan. Galakkan tu boleh datang daripada lima jenis approach iaitu yang pertama in terms of sight iaitu dari segi pandangan kita sebagai contoh katalah awak tengah drive bila awak tengah drive perut awak berbunyi kebetulan tepi jalan tersebut awak ada nampak satu billboard memaparkan makanan KFC sebagai contoh jadi itu adalah salah satu contoh pandangan ataupun sight di mana awak nampak iklan untuk untuk KFC di mana awak memang kebetulan pada masa itu memang tengah lapar. Jadi salah satu galakkan untuk awak memulakan uh, untuk mengenal pasti kendakwa lah in terms of sight. Yang kedua adalah in terms of smell. Okey, smell ni kalau saya bagi contoh katalah awak masuk se- satu uh, pasar raya. Kebetulan awak masuk tu dekat depan pintu tu ataupun awak masuk dalam sikit ada kedai biskut uh, famous Amos. Ha, biskut yang famous tu jadi secara tidak langsung awak akan bau bila biskut tu dibakar dia punya bau tu adalah bau yang sangat-sangat uh, sedap sebagai contoh ok, bau yang enak jadi secara tidak langsung salah satu stimulus adalah in terms of smell jadi secara tidak langsung bila awak bau makanan yang sedap of course awak akan dapatkan makanan tersebut and then yang ketiga adalah in terms of taste katalah awak pernah rasa makanan tersebut jadi in terms of taste, awak dah ada pengalaman so in terms of getting uh, produk tersebut adalah berdasarkan taste ataupun pengalaman awak merasai makanan tersebut yang kedua, in, sorry, yang keempat adalah in terms of touch iaitu bila awak 
pernah tengok ataupun pernah menyentuh makanan tersebut ataupun produk tersebut ia akan memberi galakan untuk awak dapatkan makanan tu and the last one adalah in terms of hearing hearing ni adalah dari segi uh, pendengaran awak iaitu let's say katalah awak tengah driving saya bagi contoh yang sama dan awak tengah lapar kebetulan iklan di radio memaparkan jingle ataupun iklan uh, McDonald's secara tidak langsung awak bila mendengar jingle ataupun iklan daripada McDonald's tersebut jadi awak akan drive terus ke, ke McDonald's drive through sebagai contoh untuk mendapatkan makanan ok itu dalam proses yang pertama need recognition ha, bila kita perlukan keperluan tu dia disebabkan galakan-galakan yang ada yang melibatkan lima senses ini iaitu in terms of sight, smell, taste, touch and hearing Okay, so the next step in terms of saya explain tadi, in terms of information search. In terms of information search ni, dia melibatkan an internal information search is the process of recalling information in memory. This includes prior experience or prior knowledge about the product. External information may be obtained from non-marketing control sources or an marketing control sources. Okey, apa yang dimasukkan kat sini adalah sebagai contoh in terms of internal information uh, bila kamu nak cari maklumat uh, sebagai contoh kata tadi kamu nak dapatkan ma uh, makanan sebagai contoh kamu tengah lapar kamu akan recall your experience sebelum ni mungkin kamu pernah makan KFC jadi bila perut kamu tengah lapar kamu akan recall ataupun kamu cuba ingat balik your memory mendapatkan makanan KFC jadi secara tidak langsung itu yang dimaksudkan dengan internal information di mana dia melibatkan kamu punya pengalaman sebelum ini ataupun pengetahuan kamu sebelum sebelum ini ataupun external information mungkin boleh didapati melalui sumber-sumber uh, yang, yang melibatkan marketing ataupun iklan-iklan ataupun uh, dari segi mungkin kamu tidak nampak ataupun terdengar iklan itu yang dimaksudkan dengan information search Alright, uh, dekat sini dia begitu berkaitan dengan evoked set di mana group of brand resulting from an information search from which a buyer can choose. Uh, evoked, ini maksudnya dekat sini uh, di, dia melibatkan brand-brand yang sedia, uh, sedia dikenali, dikenali jadi dalam brand-brand banyak-banyak brand contohnya macam fast food kita lebih familiar dengan brand-brand uh, contohnya macam McDonald's, KFC, Mary Brown itu adalah contoh evoked set di mana dalam banyak-banyak jenis fast food, kita akan lebih prefer pada brand yang kita selalu selalu gunakan ataupun selalu makan. Alright. And then, ini adalah in terms of evaluation macam saya kata, saya kata, saya kata tadi dalam proses um, consumer buying decision process dalam langkah ketiga adalah in terms of evaluation of alternative. Ha, kita akan evaluate. Contohnya dekat sini dia bagi ada tiga jenis brand jadi sebagai pengguna kamu akan pilih brand yang kamu prefer. Okay, so three ways to evaluate the products are analyze the product attribute. Kamu akan nilai okay, antara tiga-tiga brand ni, brand yang mana yang paling kena dengan selera kamu ataupun kena dengan kamu punya preference dan juga dari segi adakah produk tersebut dapat membantu kamu memenuhi keperluan kamu. And then in terms of use cut off criteria, contohnya kamu ada kriteria-kriteria tertentu. Sebagai contoh, kamu nak makan fast food, tetapi fast food yang ada berdekatan dengan kamu ada tiga. Tetapi dalam ketiga-tiga jenis fast food tersebut, kamu ada kamu punya kriteria tersendiri. Let's say kamu tak suka ayam goreng, tetapi kamu suka burger, burger daging. Jadi contoh yang baik untuk kamu dapatkan kriteria adalah Uh, sama ada McDonald's ataupun Burger King di mana burger-burger daging ni tidak terdapat di dalam brand-brand lain sebagai contoh and then the last way to evaluate the product in terms of rank in attributes in terms of importance okay. sebagai contoh bila kamu ada keperluan untuk mendapatkan sesuatu barangan saya bagi contoh katalah kamu duduk di college bila kamu nak beli barangan Uh, berdasarkan brand ataupun keperluan kamu kamu akan tengok berdasarkan kepentingan ataupun berdasarkan bajet kamu uh, mana yang penting kamu dahulukan mana yang tidak penting 
kamu akan letak sebelah dahulu. Sebagai contoh, kamu duduk di college, kamu dah basuh baju. Jadi, kamu akan tengok berdasarkan kepentingan kamu untuk membeli uh, sabun basuh baju dan juga mungkin softener. Uh, itu yang dimaksudkan dengan rank attributes by importance. Alright, and then adalah in terms of decision to buy or purchase yang tadi bila kita dah decide untuk beli tu dekat sini dia melibatkan um, macam saya kata tadi uh, bila kita dah buat uh, kita buat uh, pencarian ataupun information search tidak semestinya kita akan membeli barangan tersebut saya bagi contoh, katalah saya nak beli iPad tadi saya decide, okay, uh, selain daripada brand Apple mungkin ada Samsung dan juga Huawei tetapi selepas saya dah buat information search bila saya nak buat decision to buy baru saya perasan oh rupanya mungkin tabungan saya untuk membeli iPad tu masih lagi belum mencukupi jadi saya simpan dahulu hasrat saya untuk beli barangan ataupun to buy the product saya simpan dahulu tetapi maksudnya di sini adalah saya tidak melakukan pembelian yang sebenar ha, saya simpan dahulu hasrat untuk membeli iPad contohnya There are two reasons that may cause a person to change his mind in buying decision. Yang pertama, uh, bila ada perubahan dari segi mungkin selepas saya decide contohnya kalau saya tak, tak jadi beli iPad tadi, uh, yang pertama adalah disebabkan mungkin other people's attitude. Mungkin kawan-kawan saya kata, uh, mungkin uh, bila saya discuss saya kata saya nak beli iPad tapi kawan-kawan saya ataupun orang sekeliling saya kata uh, sebenarnya um, iPad is not good ataupun produk tersebut tidak bagus Uh, dan mungkin mereka dah pernah menggunakan tapi iPad tu dia tidak boleh memenuhi keperluan untuk meng, uh, untuk pendalikan kelas sebagai contoh. Uh, jadi berdasarkan attitude orang lain ataupun pengalaman-pengalaman yang, yang dilalui orang lain membuatkan saya buat decision okey tak jadi beli iPad sebagai contoh. Uh, yang kedua ni situation yang kedua ataupun reason yang kedua unexpected situation. Uh, sebagai contoh katalah saya bagi contoh tadi katalah saya dah buat decision nak beli iPad tetapi saya baru sedar saya punya tabungan tu tidak mencukupi. Ha, contohnya katalah saya dah letak sebelah RM2,000 untuk beli iPad. Tetapi kebetulan ada berlakunya emergency. Ha, contohnya ada uh, mungkin parents saya sakit, belum menggunakan duit. Jadi ia adalah salah satu unexpected situation. Okey, dekat sini kita akan macam contoh saya bagikan tadi. Berkaitan dengan post purchase behavior. Ha, selepas kita dapatkan barangan tu kita kalau kamu tengok contohnya kat Lazada dia akan minta kamu review barangan tersebut. Ha, itu adalah salah satu contoh post purchase behavior bagaimana sesebuah syarikat ataupun sesebuah pengeluar ataupun marketer dia nak tahu sama ada selepas kamu dapatkan barangan tersebut ha, kalau kamu tengok kat bahagian review kat Lazada ataupun Shopee kamu akan tengok ha, mungkin ada yang tak berpuas hati ataupun mungkin ha, bila kamu dapat barangan yang kamu order tu sebenarnya dia lebih dia exceed the expectation. Kamu mungkin beli barangan tersebut dengan harga RM10. Terus kamu beranggapan, oh mungkin produk ini tidak berkualiti tetapi dia murah. Tapi bila kamu dapat bila barangan tersebut sampai di tangan kamu, barangan tersebut adalah barangan yang mungkin kebetulan adalah barangan yang berkualiti. So it expect, sorry, it exceed your expectation in terms of uh, the productnya delivery. Jadi Salah satu post purchase behavior adalah kalau, kalau kamu nak tengok, kamu nak lebih faham macam kamu tengok dekat Lazada ataupun Shopee bila kamu lakukan pembelian selepas kamu terima barangan, dia tulis di situ um, shipment uh, done jadi kamu kena isi bahagian review itu adalah salah satu contoh bagaimana sesuatu platform ataupun sesuatu pengeluar tu dia nak memahami post purchase behavior Alright, macam saya kata tadi, bila kita melibatkan post purchase behavior, dia melibatkan cognitive dissonance. Apa yang dimaksudkan dengan cognitive dissonance ni, dia adalah inner tension that a consumer experience after recognizing an inconsistency between behavior and values or opinion. Okay, dekat sini dia malukan, once a purchase, sorry, once a purchase decision is made, The next step in the process is the evaluation of the product after purchase. Consumer expect certain sorry certain outcomes from the purchase and how well this expectation are met determines the level of customer satisfaction. Price often creates high expectation when people feel inconsistency between 
their values or opinions and their behavior, they feel an inattention called cognitive dissonance in purchase decision. This is also called bias remorse. Okay, apa yang maksudkan dengan cognitive dissonance ini adalah satu perasaan di mana katalah kamu membeli barangan. Sebagai contoh, kalau kamu beli barangan kat Lazada sebagai contoh. Kamu beli, mungkin kamu beli um, bag galas. Bag galas. Kamu tengok dekat dalam gambar, mungkin barangan tersebut kelihatan cantik. Tetapi, mungkin kamu lakukan kesilapan di mana mungkin kamu tak baca review dahulu. Jadi bila kamu beli produk tersebut dekat Lazada sebagai contoh dan kebetulan produk tersebut ditawarkan dengan harga yang murah secara tidak langsung mungkin menyebabkan kamu teruja untuk membeli barangan tersebut. Tetapi bila barangan tersebut sampai dekat tangan kamu, sampai dekat rumah, kamu berpendapat barangan tersebut tidak berkualiti ataupun tidak memenuhi uh, your expectation. Jadi secara tidak langsung kamu sebenarnya berada di dalam keadaan di mana bias remorse. Bias remorse ni adalah satu situasi di mana kamu berasa menyesal dengan pembelian kamu. Itu yang dimaksudkan dengan cognitive dissonance. Okay, in terms of reducing dissonance ni, bagaimana kamu nak kurangkan kamu punya rasa menyesal ataupun rasa tidak berpuas hati tu, kita tengok daripada dua segi. Yang pertama dari segi consumer, dari segi pembeli. Yang kedua kita akan tengok daripada kaca mata marketers. Okay. In terms of consumer, can reduce dissonance ataupun remorse by first adalah dengan melalui seeking information that reinforce positive ideas about the purchase. Macam saya kata tadi, sebab selama sekarang kita banyak lebih kepada online punya purchase, kita beli secara online. Dia punya risiko bila kita beli online ni berbanding dengan kita pergi ke kedai tu, kita tengok ataupun kita pegang barangan tersebut adalah kita mungkin tidak dapat lihat ataupun kita tidak dapat rasa sendiri uh, bagaimana bentuk dan juga the feel of uh, holding the, the product. Jadi, apa yang kamu perlu lakukan sebagai consumer yang bijak adalah dengan mencari information yang mencukupi. Sebagai contoh, saya beri contoh, katalah kamu buat pembelian dekat Lazada. Dekat Lazada kan ada bahagian review. Jadi, it is your job untuk tengok sama ada review-review yang ditulis dekat situ, pengguna-pengguna lain berpuas hati ataupun tidak dengan produk tersebut. Jadi itu adalah salah satu proses of seeking the right information. Alright, the next one adalah avoiding information that contradicts the purchase decision. Okay, bila kamu dah decide untuk membeli barangan tersebut, jadi bila kamu jumpa information-information yang mungkin Uh, di contradict ataupun bertentangan dengan decision kamu tu mungkin kamu akan kurangkan pembacaan kamu supaya bila kamu dah decide tu kamu kurang rasa untuk was-was jadi by avoiding information the, kamu akan rasa lebih uh, firm untuk membeli ataupun dah buat decision untuk membeli barangan tersebut alright the next one adalah in terms of revoking the original decision by returning the product ok uh, ini in terms of Lepas kamu dapatkan barangan tersebut, tapi kamu tak berpuas hati, kamu boleh return back the product. Ha, kalau kamu tengok dekat Lazada atau Shopee, dia ada option untuk return. Jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana consumers can reduce remorse ataupun dissonance. In terms of marketers, ha, sebagai pegawai pemasaran, dia memerlukan uh, macam mana kita nak kurangkan uh, remorse ataupun uh, rasa menyesal pengguna lepas mendapatkan barangan tersebut adalah melalui effective communication. Apa yang maksudkan dengan effective communication ni? Sebagai contoh, katalah kalau kamu paparkan, kita letakkan diri kita sebagai pegawai pemasaran, bila kamu nak iklankan barangan tersebut, make sure you are being honest dan you are the integrity. Di mana katalah barangan tersebut hanya boleh uh, saya bagi contoh kalau barangan yang in terms of kita nak beritahu dia punya uh, keadaan uh, contohnya kalau printer kamu nak jual printer dekat Lazada tetapi kalau printer tu dia ada fungsi print sahaja kamu perlu tulis dalam iklan kamu ataupun dekat description tersebut sebagai printer sahaja kamu tidak boleh memaparkan iklan sebagai 3 in 1 printer uh, maksudnya 3 in 1 tu dia ada fungsi scan fungsi print dan juga fungsi fax sebagai contoh. That is not a good effective communication bila kamu mem, apa, menulis perkara yang tidak betul dalam pengiklanan kamu. 
you give the wrong information ataupun dikenali sebagai misinformation. And then, the next one adalah bagaimana nak kurangkan rasa menyesal daripada pihak pengguna adalah in terms of kita follow up. Okay, katalah lepas kita menjual barangan tersebut, kita follow up dengan customer dekat dalam ruangan chat sebagai contoh. Ha, tanya pendapat dia, can you give review of my product? Ataupun adakah produk ini memenuhi your your needs ataupun your opinion? And then sal, uh, perkara yang ketiga adalah dengan memberi warranty dan juga garanti sebagai contoh uh, mungkin produk yang kamu jual tu ataupun kamu pasarkan ada warranty selama satu tahun. Bila ada warranty ni secara tidak langsung kita dapat memberi rasa uh, penghargaan kepada pengguna-pengguna ataupun user bila mereka membeli barangan-barangan yang kita pasarkan. Okay. Alright, so kita dah habis pada second uh, learning objective tadi iaitu in terms of consumer buying decision process. Okay, sebelum kita teruskan dengan types of consumer buying decision, uh, saya rasa kita akan rehat sekejap selama 2 minit and then saya akan return dengan kita akan belajar type of consumer buying decision. Okay, terima kasih kerana masih lagi uh, setia menonton. Thank you very much for your focus and attention. Alright, so before kita teruskan dengan uh, the third learning objective which is on types of consumer buying decision. Saya nak recap balik apa yang kita belajar untuk chapter 3 ni. And then the first one adalah kita belajar berkaitan dengan the importance of understanding consumer behaviour. Uh, bagaimana kita nak memahami ataupun kita nak Uh, dapat the real concept of perilaku ataupun tingkah laku pengguna uh, bagaimana proses yang terlibat uh, contohnya bagi seorang pengguna bila dia nak decide untuk membeli sesuatu barangan tu dia melibatkan certain-certain proses jadi dia melibatkan uh, dalam proses of uh, buying decision dia melibatkan ada lima tadi saya kalau masih ingat yang pertama in terms of need recognition yang kedua information search and then evaluation of alternative yang keempat adalah purchase decision dan yang terakhir dalam proses decision process adalah in terms of post purchase behavior okey selepas kita dah discuss tadi berkaitan dengan consumer buying decision process yang ada lima steps tu uh, kita ada discuss juga berkaitan dengan cognitive dissonance Uh, satu perasaan di mana uh, rasa tidak puas hati ataupun rasa menyesal selepas kita dapati produk ataupun servis yang kita beli ataupun kita bayar tu tidak memenuhi our expectation. 
All right, and then it leads us to the next subtopic, which is types of consumer buying decision. Okay, dekat sini dia ada tiga jenis types of consumer. Ha, bila dia nak buat keputusan untuk membeli ataupun mendapatkan sesuatu barangan tu, yang pertama adalah in terms of routine response behavior. Yang kedua adalah in terms of limited decision making. And then yang ketiga adalah extensive decision making. Okay, saya bagi untuk mudahkan pemahaman kita, ini analogi yang paling mudah lah untuk memberi pemahaman. Yang pertama adalah in terms of, yang pertama, jenis yang pertama ni adalah in terms of routine response behavior. Kita boleh kaitkan dengan pembelian secara rutin. Saya bagi contoh, okay. kita sebagai manusia, kita ada keperluan untuk mendapatkan makanan dan juga minuman untuk menghilangkan rasa lapar dan juga rasa dahaga. Dan kita selalu membuat uh, decision, decision untuk makan dan minum sebagai satu rutin harian. Jadi itu adalah salah satu contoh rutin response behavior. Bila kamu decide untuk mendapatkan makanan, membeli ataupun men, uh, membeli ataupun menjual makanan adalah untuk memenuhi rutin response behavior. Ya, mak, 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 makna di sini adalah in terms of uh, bagaimana kamu memenuhi rutin harian kamu. Alright, and then the second type dalam untuk memudahkan pemahaman kita adalah limited decision making. Dekat limited decision making ni adalah keperluan sekali-sekala yang kita buat tetapi dia tidak melibatkan kos yang terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Saya bagi contoh, katalah kamu aa, nak buat pembelian untuk mendapatkan aa, laptop yang kamu nak gunakan untuk belajar semasa aa, proses kamu mendapatkan diploma. Jadi itu adalah limited decision making di mana kamu membuat keputusan dalam masa yang uh, dia tidak terlalu singkat dan juga tidak terlalu lama uh, untuk mendapatkan memenuhi keperluan kamu. And then yang terakhir adalah extensive decision making. Okay, extensive decision making ini adalah proses di mana bila kamu kenal pasti your kehendak, your needs untuk mendapatkan Sebagai contoh, untuk mendapatkan kenderaan sendiri. Sebagai contoh, bila kamu dah kerja nanti, kamu nak pergi ulang alik ke tempat kerja, kamu perlukan kenderaan. Jadi, bila kamu perlukan kenderaan, of course, dia akan ambil masa sedikit. Contohnya, kamu akan kumpul duit untuk bayar deposit dan juga kamu akan pilih, buat pilihan yang berdasarkan kamu punya preference. Itu kamu punya kecenderungan. Okay. Alright, kita pergi kepada yang pertama, uh, types of uh, consumer buying decision. Apakah keputusan-keputusan ataupun apakah jenis-jenis yang terlibat dalam routine response behavior. The first one is in terms of little involvement in selection process. Uh, sebabnya benda ni kamu lakukan secara harian, secara rutin. Saya bagi contoh, katalah kamu selalu makan dekat uh, cafe di kampus. Jadi, cafe tersebut ada tiga. Jadi, bila kamu nak buat selection process tu, dia tidak melibatkan masa yang lama sebabnya selalunya memang kamu akan gilir-gilir makan di cafe yang ada. Kemudian, it's frequently purchase low cost goods. Ha, selalunya dalam routine response behavior ni, dia melibatkan pembelian barangan yang dalam kos yang mampu milik. Sebagai contoh, kamu nak beli groceries, barangan dapur. Jadi, Barangan dapur ni, kamu akan beli secara mingguan ataupun secara bulanan, secara rutin lah ataupun dalam bahasa mudahnya. You may stick with one brand which is you buy first and evaluate later. Ha, kamu mungkin dah selesa dengan satu brand, selalunya kamu akan beli dahulu dan selepas tu baru kamu rasa selepas sampai di rumah sebagai contoh. And then bila kamu, kamu nak buat decision, dia tidak ambil masa yang terlalu lama, kamu buat boleh buat quick decision. Ha, selalunya kalau kamu tengok, kalau kamu tengok uh, parents kamu ataupun selalu kamu selalu beli barangan groceries ataupun barangan dapur, selalunya bila dekat pasar itu jaranglah kita nak tengok satu situasi di mana seseorang tu dia uh, nak beli groceries dalam masa yang lama. Uh, dia nak buat decision tu sangat lama. Contohnya ada banyak selection, mungkin kamu dah biasa dengan satu brand ni. Jadi kamu akan capai barangan ataupun produk tersebut, kamu akan letak in your groceries bag. Okay, itu in terms of routine response behavior, pembelian yang dilakukan secara uh, kerap 
secara rutin harian ataupun rutin mingguan ataupun rutin bulanan dan juga selalunya harga dia melibatkan harga yang rendah and then kamu hanya akan stick ataupun kamu setia dengan satu brand sahaja contohnya kalau kamu beli susu mungkin kamu prefer susu keluaran uh, Farm Fresh jadi kamu akan setia dengan Farm Fresh punya susu kamu beli dan kamu akan evaluate later and then it will be a very quick decision sangat cepat untuk kamu buat keputusan untuk membeli barangan-barangan tersebut Alright, and then the next one, the types of consumer in terms of uh, the second one is limited decision making which is low levels of involvement, low to moderate cost goods, evaluation of a few alternative brands, short to moderate time to decide. Okay, dekat limited response behavior, response behavior ni adalah di mana kamu membuat pembelian sekali sekala tetapi dia melibatkan uh, pembelian yang uh, kos dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah dan dalam masa yang sama dia ada pilihan-pilihan yang lain yang dalam kategori yang sama bagi contoh katalah kamu nak beli sebuah laptop uh, kamu punya bajet mungkin dalam RM2,000 jadi untuk harga dalam range RM2,000 kamu ada alternative, a few alternative brands Then, untuk kamu decide membeli laptop tersebut, dia mengambil masa sama ada between short to moderate time to decide. Uh, selalunya, jaranglah kalau kamu uh, nak buat decision untuk membeli satu barangan yang melibatkan dalam kos yang sederhana sehingga uh, tinggi, dia akan ambil masa sedikit sebab kamu berhati-hati dengan duit kamu dan juga the way you decide things. Alright, and then the last of the last type of consumer buying decision adalah in terms of extensive response behavior okay in extensive response behavior high levels of involvement high cost goods evaluation of many brands long time to decide and may experience cognitive dissonance okay apa yang dimaksudkan dengan extensive response behavior ni adalah kamu sebagai pengguna ataupun yang membeli barangan saya beri contoh katalah kamu dah kerja nanti kamu dah habis belajar, kamu dah dapat kerja yang bagus, kamu nak beli sebuah kereta dengan duit kamu sendiri. Apabila kamu nak beli kereta, kamu akan uh, terlibat dalam proses pembelian tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan high levels of involvement di mana kamu daripada proses mula mencari maklumat sampailah kepada proses kamu sign agreement nanti, dia melibatkan uh, kamu punya komitmen secara penuh. Bermaksud, bila kamu nak membuat pembelian kereta, Of course, dia akan melibatkan kos yang tinggi. Jadi, dalam yang masih sama, kamu akan buat evaluation of many brands. Contohnya, katalah kamu sebagai graduan yang baru dapat kerja, selanjutnya kamu akan beli uh, kereta yang dalam kemampuan gaji kamu. Sebagai contoh, kereta tempatan. Okey, kamu nak beli kereta yang selalunya dimiliki oleh graduan yang baru lepas graduate. Uh, yang pertama, mungkin MyB. Yang kedua, Beza. Ataupun kereta Proton Saga tu kamu akan buat evaluation in terms of many brands. Jadi bila kamu dah jumpa banyak alternatif, kamu akan ambil masa sedikit untuk kamu buat decision. Okey, jadi bila kamu dah buat decision, katalah kamu pilih contoh kereta Proton Saga. Tetapi lepas pada kamu dah guna, kamu rasa mungkin kamu alami cognitive dissonance di mana kereta tersebut mungkin tidak memenuhi your expectation. Yalah kamu dah bayar dalam satu kos yang tinggi tetapi produk ataupun servis yang kamu dapat tu tidak memenuhi keperluan ataupun your expectation. Jadi dia melibatkan mungkin you may experience cognitive dissonance. Okay, jadi uh, untuk type of uh, consumer buying decision kita dah cover berkaitan dengan limited response. Sorry. Uh, routine response behavior, limited response behavior dan juga extensive response behavior. Okay, ia membawa kita kepada the next ataupun last uh, topik untuk kita kendalikan ataupun kita nak kenal pasti factors influencing consumer buying decision. Okay, just me. Alright, sebelum kita masuk factors influencing buying decision, kita tengok balik dekat slide ni, dia ada menceritakan berkaitan dengan factors determining level of involvement. 
kat sini kita nak tengok dekat level of involvement dalam ketiga-tiga um, type of consumer behavior tadi consumer buying decision adalah dekat sini dia bagi tahu limited sorry little involvement in selecting process ah uh, ini pun low levels of involvement and high levels of involvement uh, bila kamu nak buat pembelian sesuatu barangan dia melibatkan ada faktor-faktor sebagai contoh previous experience uh, bila kamu decide untuk membeli satu barangan tu mesti melibatkan pengalaman sebelum ni sebagai contoh kalau kamu ada pengalaman menggunakan produk tersebut jadi bila kamu decide untuk kamu membeli barangan tu adalah berdasarkan your positive experience kalau kamu berpuas hati dengan produk yang kamu pernah guna of course kamu akan jadi uh, selesa dengan produk tersebut dan kamu akan membeli barangan tersebut secara rutin and then the second one in terms of interest uh, interest ni in terms of uh, minat kamu uh, bila kamu minat dengan sesuatu barangan tersebut of course kamu akan lebih involved in terms of decision making and then perceived risk of negative consequences uh, kamu akan fikir juga bila kamu nak buat pembelian tu kamu akan tengok dari segi risiko dan juga dari segi um, kerugian yang kamu alami sebagai contoh kalau kamu nak beli kereta kamu akan tengok dari segi risikonya mungkin akan berlaku accident ataupun in terms of maintenance Alright, and then in terms of situation, sebagai contoh katalah uh, situasi pada situasi kamu pada masa tersebut memang kamu memerlukan barangan-barangan ataupun produk jadi kamu punya situation men- memberi uh, sedikit uh, kecenderungan untuk kamu mendapatkan uh, produk ataupun barangan dalam masa yang singkat dan yang terakhir adalah in terms of social visibility uh, ini dimasukkan dengan, ok, bila kamu memakai sesuatu barangan tersebut Uh, sebagai barang sebagai contoh katalah uh, jewelry ataupun kereta dia akan memberi gambaran bahawa kamu punya social punya status katalah kamu ada kereta mewah kamu punya social status of course orang akan tengok kamu sebagai seorang yang mempunyai uh, in kaya dari segi kewangan ataupun stabil dari segi kewangan okey jadi sebelum kita masuk pada part yang terakhir in terms of factors influencing buying decision Uh, kita akan rehat sekejap selama 2 minit saya akan kembali selepas 2 minit so please refresh yourself dan juga please stretch uh, cuba rehatkan masa sekejap daripada tengok skrin saya akan sambung selepas 2 minit thank you very much
Okey, terima kasih kerana masih lagi menonton. Kita dah berada dalam part yang terakhir dalam kita, kita punya lecture hari ini which is on factors influencing buying decision. Kita akan tengok dari segi kacamata sebagai seorang pengguna. Di sini kita akan tengok apakah faktor-faktor yang membuatkan ataupun mendorong sesuatu pembelian tu dilakukan oleh buyer ataupun user. Okey. Di sini kita ada kalau tengok dari segi uh, gambar rajah ni dia memang sangat-sangat memudahkan kita untuk memahami in terms of factors influencing buying decision kita ada main four factors yang pertama in terms of cultural factors uh, dari segi budaya yang kedua adalah dari segi in terms of social factors uh, faktor-faktor social uh, keadaan persekitaran ataupun orang di sekeliling kita yang ketiga in terms of personal factors ataupun individu individual factors uh, dia ada faktor-faktor tersendiri uh, kata seorang individu tu dia mempengaruhi dari segi bagaimana seseorang pengguna ataupun user tu membuat pembelian and then dari segi psychological factors dari segi bagaimana dari segi uh, mungkin dari segi pemikiran dan juga bagaimana pengaruh-pengaruh yang boleh mempengaruhi keputusan untuk membeli kita pergi kepada yang pertama, kalau kamu tengok dalam your workbook dalam workbook ni dekat page 29 kalau kamu tengok dari segi gambar raja dia lebih nampak di mana yang pertama in terms of uh, cultural punya factors in terms of the first one adalah culture, culture ni adalah the character of society and the underlying elements of every culture are values, language, myth, customs rituals and laws as well as material artifacts. Okay, apa yang dimaksudkan dengan culture ni adalah um, bagi contoh, katalah dekat di sini kita uh, memang tidak mengamalkan uh, dari segi budaya kita kita tidak meminum arak atau minuman keras. Jadi, in terms of buying decision, of course, katalah uh, marketer um, kita mesti buat iklan, dia tidak akan memerlukan iklan-iklan yang menjual makanan, sorry, minuman keras sebabnya rakyat Malaysia ataupun uh, yang beragama Islam, of course, in terms of culture, kita tidak meminum minuman keras. Jadi, in terms of culture, dia mempengaruhi buying decision. Yang kedua adalah subculture which involves a group of individuals who share similar values. Each culture has a smaller subculture. Subculture can be identified through nationality, ethnic groups and religion. Ha, ini yang saya, saya, saya masukkan tadi, bila kita ada culture secara uh, rakyat Malaysia secara keseluruhan, uh, memang mostly majority bagi kita tidak minum minuman keras. Jadi, apabila kita tengok dalam subculture, dia melibatkan agama. Of course, dia dah narrow down. Jadi, in terms of subculture ni, Rakyat Malaysia ataupun uh, dari segi agama sebagai orang Islam, of course kita tidak minum minuman keras. Jadi, dia mempengaruhi decision untuk tidak membeli minuman keras sebagai contoh. And then, in terms of social class, is referring to a group of society who share similar values, interests and behaviors. Social class can be determined by looking at various combination of factors such as income level, types of occupation, education and wealth. Okay. Ini in terms of dari segi pengkelasan sosial lah. Uh, tengok dari segi mungkin orang yang berpendapatan tinggi, dia punya pembelian dia mungkin lebih kepada produk-produk yang premium. Orang yang berpendapatan sederhana dan rendah, mungkin dia lebih uh, membeli barangan yang lebih murah sebagai contoh. Katalah uh, orang yang berpendapatan tinggi in terms of income level, dia mungkin spend secara lavishly ataupun berbelanja secara mewah berbanding dengan golongan-golongan yang, ter, yang tergolong dalam golongan pendapatan sederhana dan berpendapatan per, per, rendah di mana mereka mungkin membeli barangan di kedai-kedai yang uh, mampu milik sebagai contoh uh, mungkin kedai RM2 ataupun kedai-kedai eco shop uh, itu adalah salah satu contoh di mana pembelian dilakukan secara social class. Alright. And then, faktor yang kedua adalah in terms of social factors which is uh, consumer's behaviour can be affected by so, sorry, can be affected by social factors such as group, family, 
rule and status. Kalau kamu tengok kat dalam workbook page 30, apa yang dimaksudkan dengan social factors ni adalah pembelian yang mungkin dilakukan atas pengaruh-pengaruh orang sekeliling kita. Ha, dekat dalam konteks ni mungkin dari segi uh, kita punya rakan baik, kita punya keluarga ataupun dari segi status. Yang pertama dekat sini in terms of reference group which is a consumer behavior can be affected by social factors such as group, family, role and status. Okay, apa yang dimaksudkan reference group ni adalah a group in society that influences an individual's purchase behavior. Reference group are characterized as either direct or indirect. Okay, in terms of direct reference, group may be primary or secondary. Primary membership groups includes all group with which people interact regularly in an informal way such as family, friends and co-workers. People associate with secondary membership group less consistently and more formally. These include clubs, professional groups and religious group. While indirect reference group include aspirational reference group such as organization that a person would like to join. On the other hand, a non-aspirational reference group is one that someone wants to be avoid being ident identified with. Okay, apa yang dimaksudkan dengan reference group ni adalah bila kita ada kawan-kawan uh, ataupun uh, kita ada klik kita lah contohnya kan kamu uh, dalam satu kelas, mesti kamu ada kamu punya gang. Jadi secara tidak langsung, katalah dalam gang kamu tu, kamu ada berempat sebagai contoh. Uh, bila dalam grup kamu tu, mesti kamu berkongsi minat yang sama. Jadi, secara tidak langsung, bila kamu nak buat pembelian tu, katalah seorang daripada your gang tu, dia suka warna pink sebagai contoh. Of course, kamu sebagai group member, katalah kamu berkongsi minat yang sama, kamu akan suka uh, produk ataupun barangan yang berwarna pink juga. Itu yang dimaksudkan dengan direct reference di mana kamu akan ikut uh, pembelian ataupun preference uh, your group members. Yang ini adalah in terms of indirect reference group ni mungkin kamu uh, mendapat inspirasi daripada orang-orang yang bukan daripada kamu punya kenalan. Mungkin kamu tengok katalah kamu tengah drive kereta, kamu nampak uh, seseorang yang kamu tak kenali berhenti dekat uh, traffic line membawa satu motor besar. Jadi secara, secara tidak langsung mungkin kamu berasa uh, terinspirasi untuk memiliki motor yang sama. Jadi orang yang tidak kenali itu adalah indirect reference group. Okay, and then in terms of social factors, dia melibatkan family iaitu keluarga kita which is family is the most important social institution for many consumers influencing values, attitudes and buying behaviors. Ha, bila kita membesar dalam sebuah keluarga, of course dari segi bagaimana kita punya preference, kita punya identiti, kita punya um, cara pembesaran, bagaimana kita dibesarkan mempengaruhi dari, dari segi bagaimana Uh, seseorang buyer tu membuat buying decision. Bagi contoh, setelah kamu berasal daripada family yang uh, senang, bila kamu nak buat buying decision tu adalah bergantung kepada bagaimana cara kamu dibesarkan. Bagi contoh, setelah kamu tak ada kekangan kewangan, jadi in terms of buying decision, bila kamu nak decide membeli sesuatu barangan tersebut, kamu boleh beli barangan tu tanpa perlu berfikir panjang. Bagi contoh. Alright, in terms of opinion leader, ia adalah an individual whose opinion can be influenced by others. Okay, kalau contoh dalam konteks masa kini, kalau kamu tengok influencer di social media, mereka mempunyai pengaruh untuk membuat orang ramai terikut ataupun mengikuti keputusan ataupun trend yang dia cetuskan sebagai contoh. Sebagai contoh, kalau kita tengok, katalah seorang influencer ataupun insta famous dia membuat pembelian um, mungkin makanan segera contoh pada masa tersebut McDonald ada lancarkan uh, produk terbaru sebagai contoh Big Mac uh, Big Mac yang telah di revise ataupun dalam dihadirkan dalam bentuk yang baru jadi influencer ni dia akan mempengaruhi orang sekeliling dia kita sebagai contoh orang yang kita follow dekat Instagram secara tidak langsung kita akan terpengaruh oleh opinion leader ini untuk mendapatkan barangan yang sama. Alright, itu in terms of social factors and then the third 
factors influencing buying decision adalah in terms of personal or individual where a person buying decision are influenced by unique personal characteristics such as gender, age and family life cycle, personality, life concept, sorry, self-concept dan lifestyle. Okay, in terms of personal factors ni, dia bergantung kepada kamu punya uh, kecenderungan ataupun minat kamu sendiri sebagai contoh. Dari segi gender, in terms of psychological differences in men and women result in the need of different product. Okay, dari segi kita punya jatina sebagai contoh, selalunya untuk uh, wanita, dia lebih cenderung kepada produk-produk sebagai contoh produk kecantikan. Tetapi, secara non-stereotyping, uh, ada juga wanita yang mungkin sukakan sukan sebagai contoh badminton, saya beri contoh. Uh, jadi, dia punya personal ataupun preference, dia lebih kepada uh, produk yang bersesuaian dengan dia punya personality. Uh, sebagai contoh, lelaki selalunya dia meminati uh, mungkin dari segi uh, kereta, itu adalah satu contoh-contoh berdasarkan gender. Dia akan membuat decision untuk membeli sesuatu, sesuatu barangan tu berdasarkan dia punya uh, jantina. Seterusnya, in terms of age life cycle, di mana different stages of age different stages of age can cause different tendency in purchasing product and services. Saya beri contoh, bila melibatkan umur, sebagai contoh, warga emas, dia selalunya lebih membeli barangan-barangan yang bersesuaian dengan keperluan semasa dia. Sebabnya, warga emas, mereka adalah warga yang satu satu golongan umur yang sudah kurang kemampuan dari segi fizikal. Sebagai contoh, dia memerlukan kaca mata untuk membaca newspaper. Berbanding dengan orang muda, dia membeli barangan berdasarkan dia punya kesesuaian umur dia. Mungkin dia membeli kacamata juga tetapi lebih kepada mungkin dari segi kosmetik ataupun penampilan fizikal. Uh, untuk nampak cantik ataupun untuk uh, the way maybe they carry themselves. And then in terms of personality, self-concept and lifestyle. Okay, decision untuk membuat membeli barangan sesuatu barangan tu in terms of Personal characteristic adalah bergantung kepada kamu punya personality, kamu punya lifestyle. Sebagai contoh, mungkin personality kamu sukakan music sebagai contoh. Saya beri contoh, and then you buy Spotify ataupun you, you subscribe to Spotify ataupun kamu subscribe kepada mana-mana platform platform yang kamu gemari. Itu bergantung pada your own personality. Ada orang mungkin suka Spotify, ada orang mungkin guna um, Tidal, ada orang mungkin guna Apple Music, ia bergantung pada for your personality dan juga keselesaan kamu bersesuaian dengan your own lifestyle. Alright, seterusnya kita sampai kepada faktor yang terakhir iaitu faktor psychological. The psychological influences are the factors consumer used to interact with their world where psychological influences can be affected by a person's environment because they are applied on specific occasion. Okay, saya beri contoh. In terms of psychological ni, dia dibentuk oleh yang pertama in terms of motivation. Yang kedua in terms of learning. Yang ketiga in terms of belief and attitude. Dan last sekali adalah in terms of perception. Okay, apa yang dimaksudkan motivation? Motivation ni adalah dia bergantung kepada keperluan. Closely related to needs. If a person has a strong need, to gain material recognition, he is motivated to seek satisfaction by owning material things. Okay, saya beri contoh, katalah kamu ataupun uh, any user ataupun pembeli, dia memang suka uh, bila mendapatkan uh, recognition ataupun attention daripada orang. Jadi, bila dia membeli sesuatu barangan, dia buat decision untuk membeli sesuatu barangan tu adalah berdasarkan uh, mungkin uh, dari segi motivation ataupun uh, Uh, semangat untuk mendapatkan approval daripada orang lain. Nah, mungkin kamu beli kereta tu, kereta mewah untuk membuktikan kepada orang ramai bahawa kamu sudah stabil dari segi kewangan. Itu in terms of motivation. And then the next one adalah in terms of learning. Di mana learning occurs when a, pro, uh, when a person has gone through some changes in life due to experiences. 
there are two type of learning. Ini in terms of bagaimana kamu belajar dengan apa yang berlaku dengan sekeliling kamu in terms of psychological. Yang pertama adalah in terms of exper experiential di mana kamu berdasarkan pengalaman kamu yang menyebabkan kelakuan kamu berubah. Yang kedua adalah in terms of conceptual di mana not learning enough through direct experience. Jadi yang pertama kamu belajar berdasarkan pengalaman. Yang kedua adalah berdasarkan pembacaan kamu. Next adalah in terms of perception di mana kamu membuat keputusan untuk membeli barangan adalah berdasarkan persepsi di mana a process which people select, organize and interpret stimuli into a meaningful and coherent picture. Okey, dekat sini perception ni adalah bila kamu beranggapan bahawa produk tersebut memberi keperluan ataupun memenuhi keperluan kamu kamu akan membeli barangan tersebut secara konsisten. Itu yang dimaksudkan dengan perception. And then in terms of, sorry, minta maaf dekat sini ada uh, typo sedikit. It is actually belief. B-E-L-I-E-F. Belief and attitudes. Ini dari segi kepercayaan dan juga sikap kamu. Sebagai contoh, katalah kamu, uh, in terms of kamu percaya kata produk-produk daripada certain, certain negara ataupun certain tempat tu adalah produk yang berkualiti tinggi, kamu akan keep on buying from that person ataupun that place. Sebagai contoh di sini, katalah kamu, katalah nak beli device ataupun electronic device, kita selalu disogokkan dengan, okey, barangan daripada Jepun ataupun barangan daripada uh, daripada United States lebih berkualiti tinggi berbanding dengan apa yang dihasilkan dekat China. Tetapi sebenarnya, in terms of belief and attitude, Sebenarnya produk-produk yang dihasilkan dekat uh, United States sebagai contoh sebenarnya dihasilkan di China. Jadi itu adalah salah satu contoh psychological di mana in terms of belief and attitudes adalah berdasarkan kamu punya kepercayaan mungkin daripada uh, word of mouth, apa yang kamu dengar sebelum ni ataupun apa yang kamu pernah alami sebelum ni. Okey, jadi untuk chapter 3 kita dah complete, kita dah berjaya selesaikan. Alright, apa yang dimaksudkan kat sini adalah it takes months to find a customer. Second to lose one. Apa yang dimaksudkan dengan by Vince Lombardi adalah usaha kamu untuk membina good reputation ataupun good relationship with customer mengambil masa yang panjang tetapi disebabkan oleh satu pengalaman buruk menyebabkan kamu boleh hilang customer ataupun kepercayaan pengguna dalam masa yang sangat-sangat singkat. Jadi, apa yang ditekankan kat sini adalah in terms of effort, it takes months to find a customer but it takes second to lose one. Okay, jadi untuk chapter 3 kita dah selesaikan. Jadi, untuk tutorial minggu ni, saya uh, takkan adakan secara live. Saya memberi masa kepada kamu semua untuk menggunakan uh, tutorial pada minggu ni sebagai uh, gunakan masa tersebut untuk Discuss between your groups. Uh, selesaikan masalah, bukan masalah, sorry. Bukan selesaikan kamu punya tugasan. So that pada minggu depan, bila kita jumpa, bila saya tanya pada minggu depan, buat tutorial, berkaitan dengan kamu punya group assignment dan juga individual assignment, kamu dah boleh share dengan saya, your current progress. Jadi, untuk hari ini, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana menonton berkaitan dengan chapter 3. Andai kata kamu, Uh, masih kurang faham, ada mas ada soalan berkaitan dengan chapter 3 ni in terms of consumer decision making boleh whatsapp saya ataupun boleh kemukakan soalan kamu pada uh, tutorial yang akan di dijalankan pada minggu yang seterusnya jadi untuk tutorial minggu ini, untuk minggu keempat kita takkan ada live tutorial, saya beri masa kepada kamu untuk gunakan masa tersebut buat discussion berkaitan dengan kamu punya group assignment dan juga individual assignment sebab saya faham mungkin pada hari-hari biasa mungkin kamu sibuk uh, tak sempat untuk discuss jadi uh, master tutorial ni lah saya akan beri masa untuk kamu uh, discuss, brainstorm with your group members uh, berkaitan dengan kamu punya report dan juga iklan kamu nanti ok dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih dan insyaAllah uh, pada minggu depan kita akan start dengan lecture untuk chapter yang keempat nanti Assalamualaikum and thank you very much